。其实，跟我还保密什么呀？你的秘密我都知道了。这里其实是会员制的。您是来找朋友的吗？这是我的私事，没必要告诉你吧。嗯，您那个……嗯，自我介绍一下吧，我叫秦师，杨华是吧？你怎么知道我的名字？我能认识吗？不认识，不认识我，你为什么刚刚还？不说这个了，我只问你一个问题，你能解释一下吗？姐，开门。说成已婚人士了，有必要撒这个谎吗？这不叫撒谎，这叫战略伪装。我是一个律师，诚信很重要。那我问你，你想当成已婚工作吗？当然想。那就必须是已婚。为什么呀？单身女律师根本没有前途在成语会，顶多是个高级律师。你不信，你把你现在情况跟唐一慧说。我敢说，你连现在的工作机会都没有。为什么呀？这根本不合理。你怎么不早告诉我呢？我早告诉你，你会同意我这么做吗？我不同意，所以我就帮你做决定了。所以，两年前你为了事业发展，在网上随机找了一个人来伪造你的已婚身份，而我就在不知情的情况下成为你的丈夫，是这样吗？其实也不是随机，但不重要。嗯，您对于这件事情的理解非常正确。所以，我真的非常抱歉。不过您放心，我没有用你的身份做任何违法犯罪的事情。哎呀，其实如果不是今天这么凑巧，我都没觉得我会见到你。我向您保证，出了这个门，你还是你，咱们之间不会有任何的瓜葛。呃，也不会对你造成任何的影响。你怎么保证啊？蝴蝶效应，你听过没有？蝴蝶随便扇动一下翅膀，都有可能造成纳斯达克指数波动。你又能怎么确保你的谎言不会对我未来生活造成影响呢？那我确实保证不了。现在外面人都认为我是你的丈夫。根据六度空间法则，这几乎可以代表所有人都知道我们的夫妻关系。你的行为已经严重对我造成了生活上、精神上的困扰。那我还能做些什么呢
，嗯，不如您提一些要求吧，咱们看看能不能协商解决。我要离婚。对呀、啊，你们今年特别忙。蓝总，甘平，来，我给你们介绍，这是我外甥女，叫丹平，我特意请她到协会来帮忙。丹平，这位是唐一慧，浦江最好的律所，程宇慧就是他们家的。兰姐。你说你们家金英怎么这么好啊？一个个都聪明能干，还漂亮。你好，叫我一慧就好了。唐总过奖了。要说聪明能干，谁都比不上律师啊。单凭口才就能让人甘拜下风。呃，来的匆忙，也没带什么礼物，只能先恭喜贤伉俪结婚纪念日快乐。嗯嗯，赵小姐，你太客气了。二位慢慢聊啊，我先不打扰了。好，你忙啊、嗯，走哎，老乔，蓝总进去了，你看到了吗？哎，对，刚刚进来。他旁边那姑娘，你看到了吗？看到了，怎么了？他叫赵丹平，据说是蓝总的外甥女儿。你查一下他的背景资料。赵丹平，好，我记下。哎，喂，唐总，我是李代。您说赵丹平怎么了？赵丹平。是蓝总的外甥女。哎呀，怪不得人家一听到我们程宇辉是这个反应。要是我刚被挖走了一千二百万，我的反应比他还大。唐总，秦总，我调查过了，这个赵丹平确实是蓝总的外甥女儿，她的妈妈是蓝总的亲妹妹。但是几年前已经过世了。离婚协议和资料我都看过了，你再处理也没问题啊。换作是我，恐怕下手更狠。谢谢金总，这一年多的关系渠道全都白费了